মা শোনো বললাম না হোটেলের একটা প্রজেক্ট নতুন প্রজেক্ট হচ্ছে গাইড দেখার জন্য ঢাকার বাইরে আসতে হয়েছে তুমি টেনশন করো না যে দেখছো না তুমি কোথায় প্লিজ হ্যাঁ ওষুধ গুলো ঠিক মতো খেও আপো কেমন আছেন আপনি এইখানে আমি আরো কত জায়গায় বিশ্রাইলাম আপনার ভাইয়ের বাড়ি তারপরে আরো কত মুল্লুকে খোঁজলাম আপনাকে পাইলাম না জি এতক্ষণ পর আপনার খবর নেওয়ার সময় হলো হ্যাঁ সেই যে একসাথে ফিরলাম তারপর আপনার কোনো দেখাই নেই আপনি আমাকে খোঁজছেন ও বলতে আসেন কি আমার তো নিজের বিশ্বাস হইতে আছে না যদি আগে বলতেন তাহলে তো আমি আপনার সাইড পেস দিয়ে লাডি মেনধান ঘটতে থাকতাম সবসময় मानुष जन ट আর সেই টাকা আমরা ফেরত দেব না সিম্পল বাহ খুব ভালো আপনি শুনেছেন যে ব্যাংকে আমানত রাখলে সেই টাকাটা আমানতকারীকে ব্যাংক ফেরত না দিয়ে পার পেয়েছে দুনিয়াটা যেন একটা গোলক ধা ধা দাদা দুনিয়াটা যেন একটা গোলক ধা ধা পাওয়ার নেশাই ঘুইরা ঘুইরা কুবুদ্ধি রাখেন ভালো একটা বুদ্ধি দিই আপনারা টাকাটা নিয়ে বেগম পাড়ায় চলে যান অকয় দিয়েছেন কি আমি একটা পোলা মানু আমি বেগম পাড়ায় যাই হরমু কি ग्रामे बेगम कंठले रखा कठिन मातारी শুনেন আগে আপনাকে বেগম পাড়ার বিষয়টা বুঝাই বেগম পাড়ায় তারাই যায় যারা মনে করেন এখান থেকে অনেক টাকার পার্সেন্টেজ খেয়েছে এখন টাকাটা এখানে রাখতে পারছে না তখন কি করবে টাকাটার হিসাবটা তো সরকারকে দিতে হবে জনগণকে দিতে হবে তখন সেই টাকাগুলো তারা বিদেশে পাচার করে দেয় বৌদেরকে পাঠিয়ে দেয় বৌদের নামে তারা বাড়ি টাড়ি কিনে নেয় এবং বউরা ওখানে সেটেল হয়ে যায় মানে ওখানেই থাকে আর তারা হয়তো বাংলাদেশে আসা যাওয়া করে এবং পার্সেন্টেজের আরও যে টাকাগুলো খেতে থাকে সেগুলো ওখানে পাঠাতে থাকে এখন বুঝতে পেরেছেন বেগম পাড়া কি ও গঠনা তো এলে এইটা জি কিন্তু এটা পসিবল না আমাদের দ্বারা আমরা সর হইলেও ईमानदार আছি কারণ আমি অলরেডি ভাইকে বললে দিছি যে এই টাকা দিয়ে আমরা দেশের কল্যাণ করব যেমন ধরেন ব্যাংক বীমা হাসপাতাল ভার্সিটি মলম কোম্পানি ইত্যাদি ওপেন করব আমরা আমাদের দেশে অনেক কল্যাণকর প্রজেক্ট যাক ভাই আপনারা যা খুশি তা করেন আমার তাতে কিছু যায় আসে না আমার ভাগের টাকাটা দিয়ে দেন আমি চলে যাই কই বেগম পাড়ায় যাইবেন ভাই 
এই টাকা নিয়ে বেগম পাড়ায় আরো অনেক বেশি টাকা লাগে বেগম পাড়ায় যেতে আমার তো মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট কেয়া আপনি না এতে বার কইলেন যে পার্সেন্ট খাওয়া লোকেরাই হইলো ওই বেগম পাড়ায় যায় সেটা তো বলেছি তাদের পার্সেন্টেজের হিসাব আছে আপনার কাছে ধারণা আছে কোনো মেলা আমার মতো এরকম ফাইভ পার্সেন্ট নিয়ে তারা যায় না বুঝতে পেরেছেন যাই হোক ভাই এত কথা আপনাকে বুঝিয়ে লাভ নেই বুঝতে পেরেছি আপনি বরং একটু সুন্দর ভাষার সাথে কথা বলুন প্লিজ সেই জন্য আমার টাকাটা বুঝিয়ে দেয় সে এত পিছলা কোনোভাবে আমার টাকা বুঝিয়ে দিচ্ছে না একটু কথা বলুন হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হ্যাঁ মনু যাই কও না কও টাকা পয়সার ব্যাপারে মইও কম পিছলে না এখন বিকাশ হবে পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন মাস্টে মাস্টে মোর মাথা কি সুতে ঢুকতে আসে না ওরা হঠাৎ করে এত টাকা পয়সা কমে কোনে পাইলি হ্যাঁ এই যে তুমি আমি হইলাম গিয়া গরিব স্কুল মাস্টার আমারে যদি এতগুলো টাকার প্রশ্ন করো তাই আর কি তুমি উত্তর আশা করতে পারো মই তো বুঝতেই পারতে আছি না যে এই আলোচনার বিষয় বস্তুটা কি মই যে একটু মূল্যবান মন্তব্য দেব দেত পারতে আছে না তো না আলোচনার কি মাস্টারের লগে কথা কইতে আছি দাও অন্তর আর এই সুন্দর হঠাৎ করে এত টাকা পয়সা কমে পাই পাইবে আর কমে ব্যাংকটা হাতি হরছে দাদা বড়া কি আজে বাজে কথা কই ব্যাংকটা হাতি তোর কইছে না কি ওরা ব্যাংকটা হাতি হরছে স্যার সোর কি কোনোদিন বলে যে হ্যাঁ সুরি ঘরছে হ্যাঁ বলে হোনসেল কোনোদিন এ তুই কি উল্টা পাল্টা কথা কয় পুটি কাল গনে ওর দেখি না ওর পক্ষে কি ব্যাংকটা হাতি করা সম্ভব কি কইলি হইয়ে গেল না ঠিক আছে আপনার কথা কিন্তু যদি তা না হরে তাহলে এত টাকা পাইলো কম গাড়ি নিয়ে বাড়ি আইছি ওরে বাবা রে বাবা হ্যাঁ সাথে আবার ওকা মায়া লোক আর ওকা পুরুষ লোক खुजे <laughs> बरशाल जेलखाना मोर एक मामा तो भाई एक कन्स्टेबल कथा डाक 
বাবা নিজেকে মনে সালমান খান মনে করেন যে আপনাকে আমি ইশারায় ডাকবো শোনেন আটানা পয়সা আদায় করতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না जोर करते সবার সামনে মাথায় বাড়ি দিলে সবাই তো ঝামেলা করে ফেলবে আর আমার ওই যে একটা একটা ছিল না মেশিন সে তো আবার নিয়ে আটকায় রাখছে যদি আমার কাছে থাকতো তাহলে মাথায় ধরা আচ্ছা আপনি তো এই লাইনে অনেক দিন তাই না হুম মানুষ তো অজ্ঞান করে দেখি একটা যে শুদ্ধি গাছ আপনার কাছে আরে আমি তো ওই কাবি করি আছে মানে অবশ্যই আছে তো সেটা বের করে चेहरा भलो ना विश्वास পৃথিবীতে কাউরে বিশ্বাস করার কোনো ওয়ে নাই বুঝতে পারছেন বিশ্বাসের মায় মরে গেছে এখন তো যাওয়া যাবে না তাহলে আবার বসি চলেন আসুন আমার জিনিসপত্র নিয়ে গেছে সিস করা মাথার উপরে ধরলে গুলি করে দিলে ফুটুর সব শালার মেশিন ফেশিন সব নাই জিনিসপত্র নাই অজ্ঞান করা নেই এটা কোনো কথা নিরাপদ জায়গায় রাহা লাগে तीन दिन पर हस्पिटल ज्ञान फिलल चलाई ठीक कथा बस बुद्धि भाई <laughs> चाल मन <laughs> মোবারক মাস্টারের দরে থুই আই এ তো খুবই সৎ মানুষ ভালো মানুষ জাকির চেসাও কিন্তু এককালে খারাপ সেও ভালো লোক তো বড়া তো মোবারক মাস্টারের কথা কোনের লগে লগে তুই তোর হবু শ্বশুরের কথা লইয়ে লিখে লিখে তুই কি তোর থেই জেন তোর দিকে একটু টানতে আছো 
ফুচকা মোবারক মাস্টার এর মাইল লাগে মনে হয় তোমার ভাটটু নাটু নাই আচ্ছা ঠিক আছে যাও ওটা 50 50 করে দিয়া লাগি হুম অর্ধেক মোবারকের দরে থাকবে আর অর্ধেক জাকিরের দরে থাকবে ঠিক আছে তো পলারে মর বিশ্বাস না মোর হয় না ভাই কা কি কা তো বিশ্বাস কর না তুই প্রেম করতে আসো কনফিলে এই বইলে বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝে মাঝে কোন ভালো কথা বলছো এই যুগে কে টাকারে বিশ্বাস করে যে কোন সময় প্রেম যে কোন সময় বেরে কাপ মুই তো ওটা নিজেরই বিশ্বাস করি আকাও কি হ্যাঁ তুই নিজের জায়গায় যা জীবনের অনেক কাম করছো মুইও করছি তো কামটা করার পরে মনে হয় যে আমি কি করলাম মুই তো মানুষ না তা নিজের বিশ্বাস করেন যায় এই কারণে কিন্তু মোবারক স্যার বলতো নো দাই ছেল হুম তোমার অনেক জ্ঞান ভাই আমার না মোবারক স্যার কই তো নো দাই ছেল বড় আমরা পার আই আল্লাহ জানে এখন যদি ওরা ফিরে না আসে টাকা নিয়ে কি করবেন তাহলে কি করব আমি ঠিক তো বুঝতে পারতেছি না ঘোড়ার ঘাস কাটেন মানে কি ঘোড়ার ঘাস কেন ঘোড়ার ঘাস কাটব নি আমি যদি টাকাগুলো না পাই ঘোড়ার ঘাস কাটা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না আচ্ছা ঠিক আছে ঘোড়ার ঘাস আমি এক লাখ আপনি কাটেন আপনি কাটলে আমার কাটা হয়ে যাবে এই কি আপনি দেখি আমার ঠাস করে প্রেমে পড়ে গেলেন আমার এরকম একটা প্রেম ছিল দেখতে অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন মানে ওই হয়েছে কি যখন আমি তার খাইতে বলতাম সে বলতো কি আমার খাওয়া লাগবে না তুমি খেলে আমার খাওয়াটা হয়ে যাবে তা আমি পেট ভরে খাইতেছি পেট আমার ভরে গেছে তার পেটে খুদা কিন্তু বলতেছে যে আপনি খাইলে হয়ে যাবে বিষয়টা সেরকম হলো না মানে আমি ঘাস কাটলে আপনার ঘাস কাটা হয়ে যাবে সেরকম আর কি বললাম আপনার মতো চিড়িয়ার প্রেমে যে কোন চিড়িয়া পড়ছিল আল্লাহ জানে কই আপনার সেই চিড়িয়া হ্যাঁ ব্রেক আপ হয়ে গেছে আর কি কেন ওই আমার শ্বশুরের পকেট মারছিলাম তো সেই কারণে ব্রেক আপ হয়ে গেছে সে জানলো কিভাবে না ওই মানিব্যাগটা সুন্দর ছিল তো আমার কাছে রাখে দিয়েছিলাম একদিন ডেটিং করতে গেছি ডেটিংয়ের সময় টাকা বাইর করতে সে দেখা কয় কি এটা আমার আব্বার মানিব্যাগ এটা কেমন কথা কোম্পানি কি একটাই মানিব্যাগ বানিয়েছিল না মানিব্যাগে আমার শ্বশুর আব্বার ছবি ছিল এটা আমি খেয়াল করি নাই দেখে বলছে সে বলতেন কুড়িয়ে পেয়েছি কোথাও সে উপায় নাই মানিব্যাগ যখন নেই এটা পোস্ট দিছিলাম আর কি ও মাই গড কিন্তু ডेंजरस লোক না না ভয় পায় না আমার কাছে কোনো জিনিসপত্র নাই একটা মেশিন ছিল একটা পিস্তল ছিল সেটা আমার যে সুন্দর আছে না সুন্দর ভাই সে সিজ করে নিয়ে গেছে আর কি তাহলে তো ভালো ষোলো আনা পূর্ণ হয়েছে তাহলে চলেন ঘোড়ার ঘাস কাটি আর কি বলে সত্যি কি ঘোড়ার ঘাস কাটবে জি না তাদেরকে খুঁজবো গ্রামের কিছু তো চিনি না চলেন আপনি আমার সাথে যাবেন আমি ব্যাগটা নিয়ে আসি ঠিক আছে চলেন ব্যাগ তো তাও কি বন্ধ কর লাইট থাকলে খুব ভালোই তো আজ থাক দেখি আসো আসো চলেন যাই সারে কি লিলার ঘরে নামনের ঘরে আর আসেন আর আসেন এডা এই স্যার অমরা স্যার কি ব্যাপার এ তোরাইতে এই বাড়িতে স্যার আই সি এখন আমরে স্যার মগ যতই দূর দূর সাই সাই করেন দাওয়াই রাখেন আমি 
সিনা বিজের নে কথা বাদ দিয়া সোজা সোজি ক কি মতলব নি এত রাইতে আইছো আমার বাড়িতে ওরা তো স্যার আসছে আর সিয়া এই যে জুট কি এগুলো কি বস্তা তো বস্তা তো হ্যাঁ দেখতেই পাইতে আছি বস্তার মধ্যে কি হট ইজ ইন দি বস্তা বস্তা ইন দি হট ই ওটা ওপেন আই এম ওকে দেন এই যে ওপেনিং দ্যাট ইজ এই যে ग्राम ग्रामे समाज व्यवस्था उल्टा <laughs> 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 